Какой-то рогатый ух. Ну, похоже, да, на переправу. По крайней мере, пройти можно. Все как всегда. Ну и как тут я пролезу? И я понял, что я заблудился. Да блять. Во, 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 смотрите, смотрите, подняло поплавок. Ребята, только забросил. Сразу прям. Оба на. Вот он, карась. Вон, ребята, смотрите, увидите вы или нет. Сейчас что-то тоже смотрите, 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 смотрите. Это что так? Оба! Есть! Нифига себе! Ребята, пошла! Потому что вы придете, соберете все грибы, сожрете всю малину и выловите всю рыбу. Ребятушки, всем доброго дня. Ну, уже не утро, уже день. Время сейчас 10.14, и я иду в очень красивое место, где я ни разу не был, и будем с вами ловить. О, на поплавочные удочки. Иду я на разведку туда первый раз. Что поймаю, не знаю, но говорят, что там есть караси, э, карпы, ну и другая рыба. Так что будем пытаться что-то поймать, идти мне туда Около полутора километров. Ну вот я прошел уже метров четыреста. И сейчас буду заходить в лес. Идти через лес на реку. Сегодня будет рыбалка на реке. На поплавочной удочке. На поплавочек. И надеюсь она будет интересная. Так что смотрим. Пошли. Живет Россия, матушка. Живет. Вышел опять на поле на какое-то. Красотища здесь, конечно, очень-очень красивая. Все, ребятки, оказывается, я дошел. Вот она. Ух ты, красотинь-то какая. Она, правда, маленькая, но красота. И вон она, ребятки, переправа. Через бревно. Вот она, переправа. Ну, похоже, да, на переправу. По крайней мере, пройти можно. Стрёмно, конечно. Ой. Ничего себе, бревна шатается. Ну, вроде издюжит мне. И вот смотрим с этой стороны река. И с этой стороны река. Мне куда-то вон туда вроде бы. А вот вам, ребятки, и малина. Ну, чуть-чуть ее пободрали, конечно. Но еще малина есть, можно покушать. Я уже съел пару ягод. Вот она какая красивенькая растет здесь. Съел пару ягод, а мне куда-то туда в кусты надо. Фу, идем. Ух ты, ⁇ -мо ⁇ Ну как обычно, все как всегда, блин. Все как всегда. Ну и как тут я пролезу? Бррр. Ни хрена непонятно. Здесь кто-то, конечно же, топтался. Малина поедена. Ну вот пройти что-то здесь как-то нереально. Ладно, ребятки, сейчас буду искать входы-выходы. Вон она, ребят, это яма, я ее вижу. Вон она. Вот она. В тех краях она находится. Ну как туда пройти? Вот здесь болото, я попробовал, сунулся вот сюда вот. Там болото не пройдешь. А здесь непролазный куст. Дальше, если туда пойти в обход... Там вода тоже и болото. Ну что, попробую сейчас проломиться через вот этот куст. Ребятки, прошел я 7 кругов ада. Зашел вот сюда. По мостику сейчас я вам покажу. Тут вот был примятый, но здесь нет никакой ямы. Глубина здесь небольшая. Короче, ребята, я все понял. Мне надо вон туда идти, через вот эти опять кусты пробираться. И через вот этот мостик. По нему я, конечно, уже прошел. Но хочу сказать, что конструкция очень шаткая, валкая. Но я шел без удочек и без рюкзака. Все, ребятки, свершилось. Я нашел эту яму. Вот она. Орать я не буду. Короче, я облазил тут все кусты. Все, что только можно, я облазил. Весь в крапиве, весь мокрый. Кидал, кидал. Пытался промерить глубину. Вон мой поплавок. Короче, я его оторвал. Зацепил я его вот за это дерево. И, короче, оторвал нафиг. Блин, а другого поплавка у меня нет. Ну, будем ловить тогда на маховую удочку 6-метровую. Вот, ребятки, забросил удочку. Сделал 85 забросов. Вон мой поплавок. 
Короче, ловить здесь очень тяжело. Все цепляется за траву. Глубина здесь вообще непонятно какая. Видите, баллонку свою я оторвал. Махом здесь ловить очень тяжело. У меня, к сожалению, поплавок вот этот двухграммовый с одной точкой крепления. Ну и ловить им тяжело. Но пока рыба не клюет. Вот одел и опарыша пытался, и мотыля. Ну уже сделал забросчиков 5. Вот так вот. Но пока не прикармливал. Сейчас попробую все-таки прикормку. Здесь у меня прикормка и карасевая, и карповая. Здесь прикормка хорошая. Поплавок, видите, то тонет, то поднимется. В общем, бардак. Ну ладно. Каким-нибудь сейчас попробуем половить. Вот здесь, видите, место обитания. Кто-то здесь обитает, консервы ест. Но вроде... Ага, видите, банка из-под кукурузы. На кукурузу кто-то ловит, но кукурузы у меня нету. Так, ну что, удочка пролежала минут сколько? 10, наверное. Давайте посмотрим. Вытащим ее. Ох, там зацеп еще. А цеплять надо очень аккуратно, чтобы вот... Оба. Видите, все цепляется. Крючок, естественно, пустой. О, какой пучок. А вот забросить здесь сложновато, конечно. Делаю я это вот так. Оп! И не туда. Фу. Ну давайте, ладно, раз забросил сюда, давайте здесь попробуем. Так, давайте вот так попробуем. Вот сюда. Пораньше, так сказать, начнем проводочку. На реке всегда сложно ловить. Надеюсь, хоть одну рыбку-то я здесь поймаю. Но это, еще раз повторюсь, ребят, это поплавочная ловля сегодня, разведывательная. То есть я просто решил разведывать это место, хотя вот видите, что-то типа поклевочки. Ну, о, давай, 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 давай. Удочка, конечно, немного коротковата для этого места. бы восьми метровочку по-моему поклевка ну блин <свят> вот это была ребята поклевка сейчас попробуем оденем опарыши чулком одного без мотыля слушайте на надежде уже появилась по крайней мере какие-то поклевочки пошли это не может не радовать что я зря сюда перся Вот она, ребята, наконец-то. Ух ты! Смотрите-ка. Это либо уклейка, либо ельчик. Наконец-то я ее поймал. Вот она, родная рыбулька. Вот она, моя хорошая. На одного опарыша взяла чулком. Послушайте, хорошая рыбинка. Да, хорошая рыбуля. Иди, позови мне карпа или карася. Давайте-ка все подпаски тогда наверх тоже подымем. Подальше все их. Вот так. О. Стульчик я забыл, приходится стоя все делать. Но это я, конечно, быстро устану. И никакого пня здесь даже нету, ни бревна, чтобы принести и положить. Можно, конечно полазить тут по лесу, поискать. Ну еще вот эта ветка, блин, зараза мешает забрасывать. Ну, плохому танцору всегда что-то мешает, это понятно. Так, хватит пока. Время 12 часов 11 минут. Да блять! 
Все, ребятки, засадил. Ну давай. Ну все, хана, короче. Отрубачился, бля. Блин, твою же мать. О, слава богу. Смотрите, как оторвал. Да вроде как и все цело. Ой, неужели? Подвигаем удочку обратно. Все, перевязал поводок, который, естественно, оторвался. Давайте пробовать. Так, решил я попробовать глубину уменьшить. Давайте попробуем еще меньше глубину сделаем. Ну, где-нибудь вот так. Меньше может будет цепляться. Ну и, соответственно, уклейка. Либо кто там. Либо мелкая плотвичка. Возможно, в толще воды будет брать. Попробуем. Вот она. Их сошла. Раза. Я вот что подумал, ребятки, давайте-ка попробуем половить, знаете, где вот здесь, вот возле этой коряги. Ой, здесь амуточек такой небольшой. Ну, не надо вот этого мне. Сейчас попробуем вот здесь половить. Вот. О, вот так. Да, ребятки, есть рыба. <смех> вот она. Это пескарь, что ли. Да. Вот она. Рыбулька. Попалась на два опарыша. Да, это, по-моему, пескарь. О, какой красавчик. Маленький. Иди. Так, одеваю опять два опарыша. Отлично, вот сюда, вот так. Ага, класс. Все. А вот, ребятушки, и рыбулька. Вот она. Ху, еще один пескарь. Наконец-то. Ну, хоть что-то клюет, не то радует. Ребята, только забросил. Сразу прям. Оба она. Вот он, карась. Смотрите. Только забросил. Сразу поплавок. Как унесло. Фу. Я аж офигел. И, конечно же, камеры были выключены. Вот она, ребятки, карасик. Обалдеть. На опарыша взял на одного. Класс. О, какой карасик классный. Иди. Сейчас мы с вами все-таки ловим, конечно, на поплавок. А вообще я сюда обязательно с фидером приду Фу, и попробуем. Сразу вот так вот прям забросил. Поплавок фшу, просто ушел сразу под воду. Причем против течения. Он как потащил прям моментально вообще. Во -во -во. Сейчас что-то тоже смотри, 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 смотри. В другую сторону. Против. Это что так? Оба! Есть! Нифига себе, ребята, пошла, пошла рыба, рыбалка, <смех> нормально вообще. Испачкал немного плоту, видать, прикормочка подействовала, иди. Есть, смотрите-ка, ребята, пошла, <смех> пошла рыбалка. Это, ну, походу, это не елец, это уклейка уже крупная. Иди, ну, похож на ельца вообще-то. Видите, я закормил мобильно. По всему, так сказать, побережью. Аж хрен его знает, где эта рыба, блин. Сейчас туда забросим, потом поближе забросим. Удочка у меня, ребятки, Даюй. От компании Даюй. Китайская, 6-метровая. Офигительная удочка. Я про нее уже вам рассказывал. 
Стоит она недорого. Ссылка будет в описании. Очень рекомендую. Классная удочка. Там от удочки от двух что ли, метров, по-моему, до 7. А более есть дорогие. И до 11 вообще. О, что это такое? Это что? Нет, это, по-моему, не поклевка. Нет, это зацепчик. В общем, разные есть удочки. Удаю я. Всем рекомендую, кому нужно. Вон, рыбка плещется. Кому нужно, покупайте. За две с лишним тысячи. Ну, сейчас не знаю, правда, может подороже стоит. Но за такие деньги, такого качества удочку вряд ли где найдете. В общем, ссылка в описании. Вон там что-то прыгнуло. Возможно, щучка. Надо будет сюда еще и со спингом прийти. Но со спингом, блин, я вообще не знаю, как здесь ловить. Ну, возможно, приду, попробую. Одену болотные сапоги. Все идеально было бы здесь с лодочкой, конечно, но с лодками здесь, мне кажется, не проплывешь ты нигде. Не спустишь ее даже на воду. У -у -у -у. Поклевка! Есть! Есть! Вот она. Давайте сейчас попробую три жирных опарыша. Так, что-то вот какие-то шустрые, да? Три жирных опарыша повешу. Может быть, все-таки проклюнется кто-нибудь стоящий. Хотя я считаю, что я ловлю нормальную сейчас рыбу. Уклейка отличная. Плотва была тоже не совсем мелкая. Ну, карасик, конечно, был мелкий, но это же карасик. Фу. Так, погнали. Поплавочная рыбалка на маховую удочку в проводку. Но поплавок сегодня себя в принципе оправдала. И разведка нового места прошла успешно. В принципе, я уверен, что здесь можно поймать и крупную рыбу. Либо лещ... О! Эх, поторопился. Либо леща, либо карася хорошего, либо карпа. Можно, можно тут поймать. Теперь я в это верю. Но, блин, только я собрался кушать, и вот она поклевка. Ах, мимо. Но это была поклевка. О, есть! Но на коне, ох ты, хорошенькая. Наконец-то. Давненько не было поклевки. Да. О, опять в этом месте поклевка. Дыркнула, но не взяла. Вот она. <смех> Обманул я ее все-таки. Оф ты! Поторопился. Видите, что я сейчас сделал, ребята? Я все подпаски поднял к поплавку и глубину уменьшил. Глубина буквально ну, сантиметров 50, наверное. Вот здесь она клюет. Ну-ка. О, вот так вот. Я даже и поклевку-то не видел. А парыша почему-то наверху все оказались. Ну все, ребятки, поводок я опять успешно оторвал, так как опять зацепил за дерево, но слава богу, мне удалось спасти снасть, но поводок, к сожалению, опять пострадал. Время уже 15.00, и мне уже пора идти домой. Удочкой я все-таки даю очень доволен. Обалденная удочка. Вываживать на нее карасей, хоть и маленьких, там плотву, уклейку, ельца и даже герша. Большое удовольствие. Я надеюсь, разведка нового места и поплавочная ловля вам понравилась. И вы получили такое же удовольствие, как и я. А я буду собираться домой. Всем спасибо за просмотр. Скоро увидимся. Пока. Тем временем, ребята, иду уже, ну сколько, минут пять, наверное. И я понял, что я заблудился. Вон там сзади меня, если видите, река опять. Сейчас буду смотреть по карте. Я заблудился, я не знаю, куда идти. И это не шутки, это честно. Кругом лес, чаще вообще не пролазная, просто крапива. Я весь уже в крапиве. Я не знаю, куда идти, но сейчас буду 
искать по карте. Главное, я не поставил точку, где машина стоит. Теперь я даже не знаю, где она стоит. Смотрите, ребята, сколько грибов. Я в грибах не разбираюсь, но сдается мне это хорошие грибы. Некоторые, по крайней мере, из них. Напишите в комментариях, съедобные это грибы или несъедобные. Также тут вон ягодки есть какие-то прикольные. И малины здесь полно. Все, ребята, ну, недалеко я ушел, включил карту и сразу все нашел. И мне сейчас предстоит перейти опять через этот мост. Вон, ребята, смотрите, увидите вы или нет, вон лягушка сидит огромная. Видите? Я, к сожалению, в воду не могу камеру опустить. Вон она, огромная жаба. Все, свалило. И лягушки разбегаются. Вон они. Их тут целая куча. Вон они маленькие. Маленькие жабята. Чу! Чу тут полно, короче. И репейник, репейник, репейник. Зарада. Но место очень красивое, ребят. Ну, очень красивое место. Ну, а где это место, я вам, естественно, не скажу. Ну, разве что только спонсором моего канала, и то по большому секрету. Потому что вы придете, соберете все грибы, сожрете всю малину и выловите всю рыбу. А тогда куда буду приходить я и ловить? Ну, а кроме шуток, может быть, когда-нибудь я расскажу всем, где это место. Но пока я еще собираюсь сюда вернуться и попробовать еще здесь половить.